நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரோஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ஹோட்டல் சரவண பவனுடைய ஓனர் ராஜகோபால் அவர்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்திலிருந்து ஆயுள் தண்டனையை உறுதிப்படுத்தி நேற்று தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க அந்த தீர்ப்பு பற்றியும் இந்த வழக்கோட பின்னணி என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரவண பவன் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு சைவ உணவகம் இந்த உணவகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ராஜகோபால் அப்படின்ற ஒரு நபரால் தூத்துக்குடியிலேருந்து சென்னை வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது ரொம்ப மக்கள்கிட்ட வரவேற்பு கிடைச்சோடனே நல்லா ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு நிறைய கிளைகளும் அந்த ஹோட்டலுக்கு இருக்குது இந்த உணவகத்தோட உரிமையாளர் வந்து ராஜகோபால் அந்த உணவகத்தில் மேலாளராக வேலை பார்த்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமசாமி அப்படின்ற நபர் அவருடைய மகள் தான் ஜீவஜோதி இவங்களுடைய சொந்த ஊர் எதுன்னு பார்த்தோன்னா நாகை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதாரண்யம் அருகில் இருக்க தோத்தாக்குடி அப்படின்ற கிராமம் ராஜகோபால் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இரண்டு மனைவிகள் இருக்காங்க அவர் வந்து பெர்சனலாக ஜோதிடத்தில் நிறைய நம்பிக்கை இருக்கிறவர் அதனால தான் மூணாவது மனைவி வந்தால் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும் சிறப்பாக இருக்கும்னு ஆசைப்பட்டு மூணாவது மனைவி அந்த ஜீவஜோதி அந்த மேலாளருடைய மகளை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாருன்னு ஒரு தரப்பில் இருந்து சொல்லப்படுது அது என்னவோ அவர் வந்து ஜீவஜோதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசைப்பட்டது அப்படின்றது மட்டும் முற்றிலும் உண்மை ராஜகோபால் ஜீவஜோதியை திருமணம் பண்ணிக்க முயற்சி பண்றாரு ஆனால் ஜீவஜோதி பிரின்ஸ் சாந்தகுமார் அப்படின்ற ஒரு நபரை காதலிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் எப்படி பழக்கம் ஏற்பட்டதுன்னு விசாரிக்கும் போது ஜீவஜோதி டியூஷன் படிக்க போன இடத்துல டியூஷன் சொல்லி கொடுத்தவர் தான் இந்த பிரின்ஸ் சாந்தகுமார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இன்னொரு பக்கம் அவங்க டியூஷனுக்கு போல அவங்களுடைய தம்பிக்கு டியூஷன் சொல்லி கொடுக்க வந்தவர் தான் இந்த பிரின்ஸ் சாந்தகுமார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது எப்படியோ அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள காதல் ஆயிடுச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ராஜகோபாலோட எதிர்ப்பை மீறி திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க திருமணத்துக்கு பிறகு சென்னை வேலைச்சேரியில தான் அவங்க குடியிருந்திருக்காங்க ஜோதிடத்தின் மேல இருந்த நம்பிக்கையா ஜீவஜோதி மேல இருந்த ஆசையான் தெரியல ராஜகோபால் திருமணத்துக்கு பிறகும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் தொந்தரவு பண்ணியிருக்கதா சொல்லப்பட்டிருக்கு திருமணத்துக்கு பிறகும் பிரின்ஸ் சாந்தகுமாரை கூப்பிட்டு அப்பைக்கப்ப நீ கண்டிப்பா டைவர்ஸ் பண்ணணும் நான் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி மிரட்டினதாகவும் தகவல் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா இவரோட மிரட்டலுக்கு சாந்தகுமார் பயப்படுற மாதிரி தெரியல அவர் கேட்கிற விஷயங்களுக்கும் இவர் ஒத்துழைக்கிற மாதிரி தெரியல அதனால ராஜகோபால் ஒரு படி மேல போய் இவரை கொலை பண்ணிடலாம்னு முயற்சி பண்றாரு அப்படி முயற்சி பண்ணி திட்டமிட்டு அவரை கொலை பண்றாங்க அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஒன்னுல வந்து சாந்தகுமாரை வந்து காண போறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு நாட்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு அவங்களுடைய மனைவி ஜீவஜோதி வந்து வேலைச்சேரி காவல் நிலையத்தில் முப்பத்தி ஒன்னு அக்டோபர்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க ஜீவஜோதி தன்னோட கம்ப்ளைண்ட்டில் ராஜகோபால் அவர்கள் மீது சந்தேகம் இருக்கதாகவே குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதன் பிறகு போலீஸார் விசாரணை நடத்துகிறாங்க விசாரணைக்கு பிறகு சில நாட்கள் கழித்து கொடைக்கானலில் பெருமாள் மலை அப்படின்ற பகுதியில் சாந்தகுமார் அவர்களுடைய உடல் கிடைக்குது இந்த வழக்கில் ராஜகோபால் மட்டுமின்றி அந்த கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்ததுக்காக கார்மேகம் ஹுசைன் காசி விஸ்வநாதன் டேனியல் தமிழ்ச்செல்வன் முருகானந்தம் சேது பட்டுரங்கம்ன்ற எட்டு பேரையும் காவல்துறை கைது பண்ணுறாங்க இந்த வழக்கு அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பரபரப்பாக இப்போ நம்ம வைரல் வைரல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ரொம்பவே வைரலாகவே பேசப்பட்டதுங்க அதன் பிறகு டேனியல் அப்படின்ற நபர் கொடுத்த வாக்கு மூலம் இன்னும் அதிர்ச்சி அலைகளை உண்டு பண்ணிச்சு அவங்க பக்காவாக பிளான் பண்ணி தான் சாந்தகுமாரை வந்து கடத்திருக்கதா அவர் வாக்கு மூலத்தில் சொல்லியிருக்காரு காரில் கடத்தி கூட்டி போகும்போது ரொம்பவே சாந்தகுமார் அடங்காததுனால ரொம்பவே கடுமையாக தாக்குனதாகவும் மேலும் ஒரு வேஸ்டியை வச்சு அவரோட கழுத்து நெரிச்சு கொலை பண்ணிட்டதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காரு இந்த சம்பவங்களுக்கு பிறகு இந்த வழக்கில் பூந்தமல்லி நீதிமன்றம் இரண்டாயிரத்தி நாலில் ஒரு தீர்ப்பு வழங்குறாங்க அந்த தீர்ப்பின்படி ராஜகோபாலுக்கு பத்து வருட சிறை தண்டனையும் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்படுது மீதி அந்த கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்தவங்க எட்டு பேருக்கும் ஏழுல இருந்து ஒன்பது ஆண்டுகள் வரைக்கும் சிறை தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கொலை வழக்குக்கு இந்த தீர்ப்பு கொடுத்த நீதிமன்றம் கடத்தல் வழக்குக்கு தனியா ராஜகோபால் அவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனையும் மீதி இருக்க எட்டு பேருக்கும் இரண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனையும் கொடுத்திருக்காங்க பூந்தமல்லி நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாலும் ராஜகோபால் தரப்புல இல்ல இவங்க எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான தண்டனை கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு பண்றாங்க அதே சமயத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் இவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனையே ரொம்ப கம்மி நீங்க வந்து இவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனுவை கொடுக்குறாங்க இந்த வழக்கை விசாரிச்ச சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி கே மிஸ்ரா மற்றும் பானுமதி அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த வழக்கில் இவங்க மேல இருக்கக்கூடிய குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு இவங்க செஞ்சது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு இவங்க எல்லாருக்கும் ஆயுள் தண்டனையை உறுதிப்படுத்துறாங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வழங்கியிருக்காங்க அதை தொடர்ந்து ராஜகோபால் தரப்புல இ
நீதிமன்றம் கொடுத்த அந்த ஆயுள் தண்டனை தீர்ப்பு வந்து மிகவும் சரியானது அதை மாற்ற முடியாது அவங்கள சீக்கிரமாக பிடிச்சி உள்ளே போட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதன்படி அவர் வந்து இப்போ பெயிலில் வெளியில் இருந்தாலும் ஜூலை ஏழாம் தேதிக்குள்ளே ராஜகோபால் சரணடையணும் அப்படின்ற உத்தரவையும் பிறப்பிச்சிருக்காங்க இவ்வளோ லேட்டாக இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வந்திருந்தாலும் இப்போவும் இந்த தீர்ப்பு வந்து ரொம்பவே பரபரப்பாக தான் பேசப்பட்டுட்டு இருக்கு சாந்தகுமார் அவர்களுடைய கொலை சம்பவத்துக்கு பிறகு ஜீவஜோதி அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த கிராமத்துக்கே போய் செட்டில் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ராஜகோபால் தரப்பில் இருந்து அவங்க இந்த வழக்கை வந்து வாபஸ் வாங்கணும்னு சமாதானப்படுத்துறதுக்காகவும் கடத்தலுக்காகவும் முயற்சி பண்ணதாகவும் ஒரு பக்கம் குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டு இருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்க அவங்க தண்டாயுத பணி அப்படின்ற ஒரு நபரை மறுமணம் செஞ்சுட்டதாகவும் சொல்றாங்க ஒரு வழியா அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அது ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் திரும்ப வந்து ஏதாவது ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துருவாரு இல்லை வேற ஏதாவது காரணம் சொல்லி பெயில் வாங்கிடுவாங்கன்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு காசு இருந்தால் என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இங்கே எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு அது இல்லாமல் கடுமையான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசும் சரி மாநில அரசுகளும் மத்திய அரசுகளும் சரி காவல்துறையும் எடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து வெளிப்பெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள